இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பர் என்ற பொம்மின் விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் வளர்ந்து வரும் ஆசிய கிண்ணத்தில் ஹெட்ரிக் தோல்வியை சந்தித்து ஏமாற்றத்துடன் நாடு திரும்பிய இலங்கை வளர்ந்து வரும் அணி மயன் அகர்வாலின் இரட்டை சதம் அஸ்வின் ஷமியின் மிரட்டல் பந்து வீச்சு மூன்று நாட்களில் முடிவுக்கு வந்த இந்தூர் டெஸ்ட் மெஸ்ஸியின் மேல் வருகையோடு கோப்பா சாம்பியனான பிரேசிலை வீழ்த்திய அர்ஜென்டினா அணி உள்ளிட்ட செய்திகள் இந்த வார விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்கின்றன ஆசிய கிரிக்கெட் சம்மேளனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வளர்ந்து வரும் அணிகளுக்கான ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த வாரம் பங்களாதேஷில் ஆரம்பமாகியது இதன் ஏ குழுவில் இடம்பெற்ற இலங்கை அணி முதல் போட்டியில் ஓமானை எதிர்கொண்டது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை வளர்ந்து வரும் அணி ஐம்பது ஓவர்கள் நிறைவில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது பின்னர் வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய ஓமான் வளர்ந்து வரும் அணி ஜெட்டிந்தர் சிங்கின் அபார சதத்தின் உதவியுடன் ஆறு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் அணியுடன் நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் களமிறங்கிய இலங்கை அணி முகமது ஹஸ்னைனின் பந்து வீச்சுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் தொன்னூறு ஓட்டங்களினால் தோல்வியை தழுவியது இந்த நிலையில் கடந்த திங்கட்கிழமை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக நடைபெற்ற மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி சரித் அசலங்கவின் சதம் மற்றும் கமிந்து மெண்டிசின் அரை சதத்தின் உதவியுடன் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களை எடுத்தது பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய ஆப்கானிஸ்தான் வளர்ந்து வரும் அணி மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்று இலகு வெற்றியை பதிவு செய்தது இதன் மூலம் இம்முறை வளர்ந்து வரும் ஆசிய கிண்ண ஒரு நாள் தொடரில் அடுத்தடுத்து மூன்று தோல்விகளை சந்தித்த நடப்பு சாம்பியனான இலங்கை வளர்ந்து வரும் அணி அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது இந்திய பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த பதினான்காம் திகதி இந்தூரில் ஆரம்பமாகியது இதில் நாணய சுழற்சியில் வென்று முதலில் துடுப்படுத்தாடிய பங்களாதேஷ் அணி இந்திய வேக பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் நூற்றி ஐம்பது ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இந்திய அணிக்கு புஜாரா ரஹானே மற்றும் ஜடேஜா ஆகியோர் அரை சதம் அடித்தனர் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மயங் அகர்வால் டெஸ்ட் அரங்கில் தனது இரண்டாவது இரட்டை சதத்தை பூர்த்தி செய்தார் இதன்படி ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு நானூற்றி தொன்னூற்று மூன்று ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேலை தமது முதல் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை இந்திய அணி இடைநிறுத்தி கொண்டது இதனைத் தொடர்ந்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டங்கள் பின்னிலையில் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பங்களாதேஷ் அணி இருநூற்றி பதிமூன்று ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது இதனால் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் நூற்றி முப்பது ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றது இந்த போட்டியில் இரட்டை சதம் அடித்த மயங் அகர்வால் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன் ஐசிசியின் டெஸ்ட் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கான தரவரிசையில் பதினோராவது இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார் அத்துடன் இந்த போட்டியில் இரு இன்னிங்ஸுகளிலும் சேர்த்து ஏழு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முகமது ஷமி ஐசிசியின் பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் ஏராவது இடத்துக்கு முன்னேறினார் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்திய அணி விளையாடிய ஆறு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று முன்னூறு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது அத்துடன் இந்திய அணிக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிகமான இன்னிங்ஸ் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்த தலைவர் என்ற சாதனையை விராட் கோலி படைத்தார் பிரேசில் அர்ஜென்டினா அணிகளுக்கு இடையிலான நட்புறவு கால்பந்தாட்ட போட்டி சவுதி அரேபியாவின் மன்னர் சவுத் பல்கலைக்கழக விளையாட்டரங்கில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசிலை வீழ்த்தியது தடைக்கு பிறகு அர்ஜென்டினா அணிக்கு திரும்பிய நட்சத்திர வீரர் லயனல் மெஸ்ஸியினால் பதிமூன்றாவது நிமிடத்தில் அடித்த கோலே வெற்றி கோலாக அமைந்தது அத்துடன் மெஸ்ஸியின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சர்வதேச கோலாகவும் இது பதிவாகியது எனினும் போட்டி முழுவதும் பந்து பிரேசில் அணியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் அந்த அணியினால் எந்த ஒரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற கோப்பா அமெரிக்க கால்பந்தாட்ட போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரேசில் அணி அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற ஐந்து ஆட்டங்களிலும் தோல்வியை தழுவியது சுற்றுலா மேற்கிந்திய தீவுகள் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரின் மூன்றாவதும் கடைசியுமான போட்டி இந்தியாவின் லக்னோவில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி இளம் வீரர் ரஹ்மானுல்லா குர்பாசின் அரை சதத்தின் உதவியுடன் இருபது ஓவர்களில் எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களை குவித்தது நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை நோக்கி பதிலுக்கு களமிறங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இருபது ஓவர்களில் ஏழு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுத்து இருபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களினால் தோல்வியை தழுவியது இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் தெரிவு செய்யப்பட்டதோடு தொடரின் நாயகனாக கரீம் ஜனால் தெரி
ஃபிஃபாவின் பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக கிண்ண கால்பந்தாட்ட தொடரின் இறுதிப் போட்டி கடந்த திங்கட்கிழமை பிரேசிலின் பெசிரோவா மைதானத்தில் நடைபெற்றது வரவேற்பு நாடான பிரேசிலுக்கும் மெக்சிகோவுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியின் முதல் பாதியில் இரண்டு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை இடைவேளையின் பிறகு மெக்சிகோ சார்பாக அறுபத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் பிரையன் கொன்சாலிஸ் கோல் அடித்தார் தொடர்ந்து பிரேசில் அணிக்கு எண்பத்தி நான்காவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டியை காயோ ஜோர்ஜ் கோலாக்கி சமப்படுத்தினார் இந்த நிலையில் போட்டியின் உபாதை நேரத்தில் பிரேசிலின் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய லசாரோ கோல் ஒன்று அடிக்க அந்த அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நான்காவது தடவையாகவும் சாம்பியனாக தெரிவாகியது இதே நேரம் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற மூன்றாவது இடத்துக்கான போட்டியில் மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கோல்கள் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது இந்த வாரமும் விளையாட்டுக்கான நோட்டம் மிகச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் தொகுப்பாக வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய தமிழ் வீடியோக்களை பார்வையிட எங்களுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்